കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അങ്ങനെ ഞാനും ഒരു ചട്ടിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കി ആ മീൻകറി വെച്ച ചട്ടിയിൽ നാടൻ കറികളൊക്കെ ചേർത്ത് ചോറ് കുഴച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഏത് ഹോട്ടലിന് എന്ത് ഫുഡ് കഴിച്ചാലും അത്രയും ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്നാല് കറികളാണ് ഈ ചട്ടിച്ചോറിനായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ചട്ടിച്ചോറിനുള്ള മീൻകറി ഞാൻ മുന്നത്തെ ദിവസം രാത്രി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു തലേ ദിവസത്തെ മീൻകറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടിയിൽ ചോറിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ചട്ടിച്ചോറിന്റെ ശരിക്കും ഉള്ള പക്ക ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഇത് കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ മീൻകറിയാണ് ഇതിന്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കറി ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കുറുകിയാൽ മതി ഒത്തിരി അങ്ങ് കുറുകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം കുറുകി കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് അടച്ച് ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അടുത്ത ദിവസം എടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി തിളപ്പിച്ചൊക്കെ എടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ വൻ പയർ വെച്ചിട്ട് ഒരു കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് പിടി പയറെടുത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി അതും കൂടി അങ്ങ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചു അടുത്ത ദിവസം കുക്കറിലിട്ട് പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തന്നെ തലേന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മീൻകറി നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം കറിയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് കുറുകി വരുന്നത് വരെ തിളപ്പിച്ച് മാറ്റിവെക്കാം പിന്നെ തലേന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച വൻ പയർ ഒരു കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൻ പയറിന് അധികം വേവില്ല ഒറ്റ വിസിലെ കൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒറ്റ വിസിലാണ് വേവിക്കുന്നത് വേവൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൻ പയറിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ അപ്പൊ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു വിസില് വേവിക്കുവാണ് പിന്നെ ഈ മൺപേറിന്റെ കൂടെ ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇതുപോലെ ഒരു ആറേഴ് ബീൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ സവോള കൊത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് ഒരു ആറേഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പച്ചക്കായ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കായ എപ്പോഴും തൊലിയോട് കൂടി ചേർക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നാടൻ കായ ആണെങ്കിൽ തൊലി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് തൊലിയോട് കൂടി തന്നെ അരിഞ്ഞ് ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ സവോള വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സവോള നന്നായിട്ട് വാടുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വാടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്തു മുളക് പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം നല്ല എരിവോട് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയാലും ഈ കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പൊടികളുടെ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം പൊടികൾ മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഇട്ടു കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച വൻ പയർ കുറച്ച് വെള്ളം ബാക്കി ഉണ്ടാവും വൻ പയർ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചക്കായും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ വൻപേർ വേവിച്ച വെള്ളത്തിൽ ഈ പച്ചക്കറികൾ കിടന്ന് വേവുന്നതാണ് ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ മൺപേറ് വേവിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പം ഒത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി പച്ചക്കറി വേവാൻ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഈ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറിയ തീയിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെന്ത് വരണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു ചെമ്മീൻ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് വലിയ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരപ്പുണ്ടാക്കണം ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഒരു വലിയ പിടി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ
ഇനി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല പൊടി നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചേർക്കാറുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങയുടെ കൂട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ചെമ്മീനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ചെറിയ തീയില് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെമ്മീനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം വരും അതിൽ തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും ചെമ്മീൻ വേവാൻ അധികം സമയം എടുക്കത്തില്ല ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ചെറിയ തീയില് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വൻപെയർ കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി പച്ചക്കറികളെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത വൻപെയറിന് അധികം വേവില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് കുഴഞ്ഞു പോയി ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ വൻപെയർ ഇത്രയും വേവാതിരുന്നാലും ഈ പച്ചക്കറികളും വൻപെയറും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ വേറെ തന്നെ കിടക്കും അപ്പൊ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ചോറിന് പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കറികളാണല്ലോ വേണ്ടത് എന്നും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാതെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും അപ്പൊ ചട്ടിച്ചോറിനുള്ള കറികളൊക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഞാനൊരു ചമ്മന്തിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് വേറെ ഒന്നും അല്ല മത്തങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി അപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം മത്തങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അകത്തുള്ള ആ ഒരു ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചു ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം കുക്കറിൽ വേണമെങ്കിലും വേവിക്കാം പക്ഷെ മത്തങ്ങ പെട്ടെന്ന് വേവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെറുതെ പാനിലിട്ട് വേവിച്ചാലും മതി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് വേറെ പൊടികളൊന്നും ചേർക്കണ്ട മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളകുപൊടി ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട വെറുതെ മത്തങ്ങയും ഉപ്പും മാത്രം ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം വറ്റിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ തോനൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ചമ്മന്തിക്കുള്ള മത്തങ്ങയും വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം ഇതുപോലെ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ല അത് ഫുള്ള് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പിടി തേങ്ങ ചേർക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വാളം പുളി ചേർക്കാം പുളിയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ ഇനി എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കണം ഞാനൊരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുന്ന പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട വെറുതെ ഇങ്ങനെ തരിതരിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ അരയ്ക്കുന്ന ഒരു തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച മത്തങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ മത്തങ്ങ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പം വെള്ളം ഫുള്ള് വറ്റിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം മത്തങ്ങ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ചമ്മന്തി ലൂസ് ആവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ജസ്റ്റ് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടണം പിന്നെ ഈ ചമ്മന്തി ഞാനൊന്ന് കടുക് താളിച്ചും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ക്യാമറ നിന്ന് പോയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ച് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് ഈ ചമ്മന്തി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം ഇത് ചോറിന് മാത്രമല്ല ഇഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നിയാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പൊ ചട്ടിച്ചോറിനുള്ള കറികളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മീൻകറി ഇതേ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി ഇനി ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോറിടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് കറി അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക്
സൂപ്പറാണ് നിങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല വെറുതെ വീട്ടിൽ മീൻകറി വെക്കില്ലേ ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെ കറികളൊക്കെ ഇട്ട് ചോറും ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു നോക്കൂ സൂപ്പറാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണേ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണ